不像猎物吗？灵卫，哎，你是在躲我吗？昨天晚上我，我以为我们就捅破窗户纸的事儿，我现在都把窗户拆了放到你面前了。就一点表示都没有啊，苏志宇啊，有些事情你可能误会了。什么意思啊？对现在的我而言，你就是一个非常可贵的朋友。别开玩笑了，还是说你需要一段时间去进入一段新的感情啊？我朋友少，你是其中一个。除此之外，没有其他了。那你为什么要对我这么好？你等我一下还记得这个吗？这怎么会在你这儿？那天我从医院走，可能就是因为看到有这个吧，所以才会去找你的。所以你从医院把我接回来，让我住在你家，就是因为你同情我吗？嗯。那个时候的你，我能感同身受，因为我也曾身处绝境。所以看到你并不像表面那么坚强的时候，我想尽我所能给你一点温暖。那昨天晚上我亲你的时候，你没有拒绝，这怎么解释？你别说了，我相信我自己的感觉的。我就当你什么都没说过，我们彼此冷静一下吧。现在相信我说的了吧？苏世宇根本就不了解李伟。在梅中出查之前，任何告白都是自杀式的。我一直以来的战略呢，都是助攻鼓励。你越是撮合他们，越说他们般配，林卫就会越不以为然，苏时雨自然就会自取灭亡。哎，别想了，同情敌人就是对自己的残忍。反正呢，早伤心晚伤心都是有这么一回的。有时候吧，我觉得你好像完全就是在纸上谈兵。切，等着瞧吧你
，辛苦了。你也挺辛苦的呀。灵卫，我有话要跟你说。灵卫，我试过了，您这浴桶做的还真不错。呃，所以这个是。你你们是不是有话要说？啊？没事啊，我先回去了。哎，灵卫，我跟你说啊，你这浴桶洗澡真的很舒服。哎，我还没说完呢，这个浴桶洗澡是有讲究的，我跟你说。我还是要把话说完，没事就在这说。我喜欢你。但这份喜欢就到此为止吧。我必须要承认，喜欢一个人是需要回应的。对不起，我做不到对你没有任何期待。你有你很重要的事情要做，我也有我要负的责任。所以以后你继续种你的茶，我不会再打扰你了。凤霞嫂，哎呀，三舅妈，小苏，你们怎么也在这儿啊？正常聊天啊，正好。给你们带的数学辅导册和牛肉。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢。呃，大傻婶呢？小苏，你可算回来了。林薇那边出了点状况，以后他的事儿不用跟我说了，跟我没关系。哎呦，不管闹了什么别扭，都先停一停。林薇的茶棚被掀了，刚一进去的茶苗全死了。什么？哎，师傅，等一下的工作时间已经安排好了。书月，这些东西你帮我发一下啊。感冒呢，你别这样，我们一起想办法好不好？白砂糖可以代替木糖醇吗？当然可